வணக்கம் மாணவர்களே ஜெயராம் மேல்நிலைப்பள்ளி வகுப்பு ஆறு தமிழ் கவிதை பேழையில் இயல் ஒன்று சரி நம்ம நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்தது வந்து இன்பத்தமிழ் இன்பத்தமிழ் அப்படின்ற ஒரு செய்யுள் பகுதி அதாவது கவிதை பேழை செய்யுள் பகுதியில் வந்து இன்பத்தமிழ் என்ற ஒரு பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாடலை எழுதியவர் அப்படின்னு நம்ம எடு சொன்னோம்னா சுப்பு ரத்தினம் யார் அதாவது பாரதிதாசனின் இயற்பெயரான சுப்பு ரத்தினம் ரத்தினம் போன்ற வரிகளை அமைத்து பாடுவதனால தான் அவர் அவரோட பேர் அப்படி அமைஞ்சிச்சோ என்னன்னு தெரில அந்த மாதிரி சுப்பு ரத்தினம் எழுதிய பாடல் தான் தமிழ் இன்பத்தமிழ் அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு பாடமாக அமைந்த செய்யுள் பகுதியாக அமைந்தது தான் தமிழ் கும்மி இந்த தமிழ் கும்மி என்ற பாடலை எழுதியவர் மாணிக்கம் அவருடைய இயற்பெயர் மாணிக்கம் பாடல் வரிகளை ரத்தினமாக கொடுத்தவர் முதல் பகுதி வந்து நம்மளுக்கு ரத்தினமாக கொடுத்தவர் பாரதிதாசன் அடுத்த பகுதி மாணிக்கமாக மாணிக்க பற்களாக தமிழ் சோ மொழியை மாணிக்க பற்களாக வடித்தவர் தான் தமிழ் கும்மியின் ஆசிரியர் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து மாணிக்கம் ஆனால் அவருடைய சிறப்பு பெயர் வந்து பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய சிறப்பு பெயர் வந்து பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற பாடல் வந்து தமிழ் கும்மி தமிழ் கும்மினா கும்மினா என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம பழைய காலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா திருவிழாக்களில் வந்து கும்மி அடிப்பாங்க ஒன்றாக பெண்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து கடவுளை வேண்டி கும்மி எடுத்து கடவுளை மகிழ்விப்பாங்க இறைவனை மகிழ்விப்பதனால் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல மழை பெய்யும் அந்த மழை பெய்வதன் மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் விவசாயம் செய்து அதன் மூலம் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் அதன் மேலே மக்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாகவா வாழ்க்கை தொடர் தொடருவாங்க அப்படின்றதுக்காகவே இது வந்து கும்மி அடித்து பாடல்களை பாடி இறைவனை வணங்குவார்கள் பெண்கள் இது அந்த மாதிரி தமிழ் கும்மி அப்படின்றது என்பது தமிழின் சிறப்பை பாடி தமிழின் சிறப்புகளை உலகறிய செய்வதற்கு மக்கள் அறிவதற்கு ஒரு 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 பாடல்களை ஒரு ஒரு செயல்பாடை எடுக்கணும் ஒரு வழிமுறை எடுக்கணும் கவிதையால் பலர்கள் பாடுறாங்க நாடகங்களால் ப தமிழ் மொழியின் சிறப்பை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து த தமிழ் மொழி சிறப்பு இந்த உலகத்துக்கு சொல்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பாடல்கள் அமைஞ்சிருக்கு அதனால தான் தமிழ் கும்மி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை வைத்து பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் பாடியிருக்காரு நம்ம பாடியிருக்காரு அதை அதன் மூலம் நம்ம வந்து பாடலுக்குள்ளே போகலாமா நுழையும் கூட்டமாக அந்த கும்மின்றதை எப்படி பாடுறாங்க கும் கும்மின்றதை எப்படி பாடுறாங்கன்றத நம்ம இந்த நுழையும் முன் பகுதியெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் கூட்டம் கூட்டமாக கூட்டமாக கூடி கும்மி அடித்து கும்மி அடித்துனா பெண்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெண்கள் எல்லாம் குமிஞ்சு குமிஞ்சு நீங்கள் இப்போ பார்க்க முடியாது பழைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பா நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடும் பாடும் பெண்கள் எல்லாம் வந்து கும்மி அடித்து பா பாடல்களை பாடி இறைவனை வழங்குவாங்க அப்புறம் விவ நாற்று நடும்போது விவசாயம் செய்யும் போது ம மற்றவரு கலை நிகழ்ச்சிகள் செய்யும் போது பெண்கள் எல்லாம் விவச இந்த மாதிரி ஒன்றாக கூடி கும்மி அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக கூட்டம் கூட்டம் கூடி கும்மி அடித்து பாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான அனுபவம் மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தான் அந்த மாதிரி பாடுவாங்க சோகமாக இருக்கும்போது தானே பாட மாட்டாங்க சோகமாக இருக்கும்போது அது வேறு வரும் பாடல் ஆனால் இங்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது பாடுவது தான் வந்து கும்மி ஆடியது ஸோ சோகமாக இருக்கும்போது பாடுவது ஒப்பாரி பாடுவாங்க கும்மி அடிச்சுக்கிட்டே ஒப்பாரி பாடுவாங்க அது வேணாம் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம சந்தோஷத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம சந்தோஷமாக பாடுவது தமிழின் சிறப்பை சந்தோஷமாக சொல்வது அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அனுபவம் என்ன சொல்கிறாங்க கூட்டமாக கூட்டமாக கூடி கும்மி அடித்து பாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான அனுபவம் கும்மியில் தமிழை போற்றி பாடி ஆடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி தருவதாகும் அதே மாதிரி கூட்டமாக கூடி மகிழ்ச்சி தருவது அனுபவம் சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம்ன்றாங்க அந்த கும்மி அடித்தலில் இந்த தமிழுடைய நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை பாடி ஆடுவது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி தருது கொஞ்சம் நஞ்ச மகிழ்ச்சி இல்லை பெரும் மகிழ்ச்சி தருவது அத்தகைய பெ தமிழின் பெருமையை வாயார பேசலாம் வாயார பேசலாம் காதார கேட்கலாம் வாயார பேசலாம் காதார கேட்கலாம் இசையோடு பாடலாம் இசையோ பாட வேண்டும் மனப்படம் பண்ற மாதிரி பண்ணாம இசையோடு பாட வேண்டும் அந்த கும்மி பாட்டை நம் இப்போது நம் செய்யுள் பகுதியில் பார்க்கலாம் எப்படி எல்லாம் பாடியிருக்காங்க அந்த பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் வந்து எப்படி எல்லாம் பாடியிருக்காங்கன்றத நம் செய்யுள் பகுதியில் பார்க்கலாம் செய்யுள் பகுதி பார்ப்பதற்கு முன்பு நம் ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த இந்த பாடல் எழுதிய ஆசிரியரின் குறிப்பு அவர் எங்கே பிறந்தார் எங்கே இருந்தார் என்னென்ன பண்ணார் அப்படின்றத ஆசிரியர் குறிப்பை பார்க்க பாருங்கள் 
பெருஞ்சித்தனாரின் இயற்பெயர் பெருஞ்சித்தனாரின் இயற்பெயர் என்னது மாணிக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாடல்களை தமிழ் இன்பம் பாடலை பாடியவர் பாரத சுப்பு ரத்தினம் ரத்தினம் போன்ற எழுத்துக்களால் அமைந்ததுனால அவருக்கு தந்தையார் வந்து அவரை அந்த சுப்பு ரத்தினம் என்ற பேர் வச்சாரோ என்னங்க தெரில அது போல் இவருடைய பாடல் வரிகள் இவர் பாடலுடைய சொற்கள் எப்படி இருக்குமா மாணிக்கம் போல் இருக்குமா அதனாலே என்னவோ இவர் பெற்றோர்கள் வந்து இவருக்கு வந்து மாணிக்கம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் இயற்பெயர் வச்சுருப்பாங்களோ அப்படின்றது ஒரு எதிர்பாராத ஒரு செயலாகவும் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இவருடைய இயற்பெயர் வந்து மாணிக்கம் இவர் வந்து இவருடைய சிறப்பு பெயர் அப்படின்னா இவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுக்கலாம் அப்படின்னா பாவலேறு பாவலேறு அப்படின்ற பாவலேறு என்னும் சிறப்பு பெயரால் இவர் வந்து அழைக்கிறாங்க இவ பாவல் பா என்றால் பாடல் லேறு ஏறு போன்ற வீரமிக்க உணர்ச்சி மிக்க போன்ற வரிகளை பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு தூ தூண்டக்கூடிய சிந்தனையை தூண்டிக்கும் மனிதனை அடியாம அறியாமல் இருக்கின்ற எண்ணங்களை விளைக்க அவனுக்கு ஒரு புத்துறவு அவனுடைய வாழ்க்கையை தெளிவு அடைவதற்கும் அவன் எண்ணம் தெளிவடைவதற்கும் பகுத்தறிவு போன்ற பாடல்களை தன்னுடைய எழுத்துக்களில் கொண்டு வந்தனாலேயோ அந்த மாதிரி இவருக்கு பாவலேறு அப்படின்ற சிறப்பு கிடைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் பாவலேறு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்தது வந்து இவருடைய பாடல்கள் அப்படின்னு இவர் என்னென்ன பாடல்களை எழுதியிருக்காருன்னா கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்களை இயற்றியுள்ளார் அதன் மட்டுமல்லாமல் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்களை இதழ்கள் என்றால் பத்திரிகை இதழ்கள் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம்ல தந்தி த தினத்தந்தி தின தினமலர் நாளிதழ் அப்படின்றன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இதழ்கள் என்றால் பத்திரிகை நடத்தியிருக்கார் இவரே நடத்தியிருக்கார் தனி தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் இவர் தமிழ் தனித்தமிழ் அன்றைய காலங்களில் மணி பிரபால நடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹிந்தி ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் கலந்த ஒரு மொழி தான் நம்ம ச பல காலங்களில் பல இடைவெளியில் சங்க நூல்களுக்கு பின்னாடி வந்த ப காலகட்டத்தில் வந்து சமஸ்கிருத மொழி மோ மேலோங்கி இருக்கும்பொழுது தமிழ் மொழியில் கலந்த காலத்தில் மணி பிரபால நடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தி தமிழும் கலந்த ஒரு நடையாக செய்திருந்தது அந்த நடையை நீக்கிவிட்டு தனி தமிழ் தூய தமிழ் மொழியில் பாடல்களை ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்ற உண செயல்பாட்டிற்கு பல தமிழ் அறிஞர்கள் முன்னோர்கள் வந்தார்கள் அவர்களின் கொள்கை பின்பற்றி இவரும் தனித்தமிழ் நடையை தமிழர்களுக்கு தமிழ உணர்வுகளை பரப்ப வேண்டும் தமிழ் இனத்திற்கு பரப்ப வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் தனித்தமிழை கொண்ட பாடல்களை ஏற்றதுனால இவருக்கு தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் இவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு பாடமாக அமைஞ்சிருக்கிற பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனிச்சாரி என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ள எட்டு தொகுதிகளாக இந்த நூல் வந்து எட்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது எட்டு தொகுதிகளாக கனிச்சாரி என்னும் ஒரு நூல் வந்து எட்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது இது தமிழ் உணர்வு நிறைந்த ஒரு பாடல்களை கொண்டது தமிழ் உணர்வு தமிழனுடைய எண்ணங்கள் தமிழனுடைய சிந்தனைகள் தமிழனுடைய ஒழுக்கங்கள் வாழ்க்கைகளை உணர்வுகளை என்ன வாய் கலந்த ஒரு பாடல்களை கொண்டதாகவே இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு நூல் வெளியில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர் எங்கே பிறந்தார் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்றத குறிப்புகள் வந்து பின்னாடி வந்திருக்கு பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் மார்ச் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு சூன் முப்பத்தி மூணு ஜூன் இது பிறப்பு என்னன்னு சொல்கிறாங்க மார்ச் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வந்து இவருடைய பிறப்பு இவருடைய இறப்பு அப்படின்னு ஜூன் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புரியுதுங்களா முதல்ல சொன்னது அவருடைய பிறப்பு பின்னாடி ஜூன் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து என்பது அவருடைய இறப்பு தேதியாகும் சரி அடுத்தது இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் பல்துறை அறிஞர்களின் முதன்மையான ஒருவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் பல்துறை அறிஞர்களின் முதன்மையான ஒருவர் பல துறைகள் கவிதை எழுதுவது மட்டும் நாடகம் எழுதுவது போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வது மக்களை சிந்தனை தூண்டும் அளவுக்கு நல்ல பல செயல்களை செய்வது இது மாதிரி பல தமிழ் சார்ந்த தமிழ் சார்ந்த தமிழின் மொழியை சிறப்பை உணர்த்துவதற்காகவே பல துறைகள் இருக்கப்பட்டன அந்த துறைகளில் பல்துறை சார்ந்த க அறிஞர்களில் முதன்மையானவராக இங்கே பாருங்கள் முதன்மையான ஒருவர் இவர் முதன்மையான ஒருவர் இவர் 
தனித்தமிழ் தந்தை தனித்தமிழ் தந்தை மரமலை அடிகளார் யார் இவர் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அவர் முன்னே நம்ம பார்த்தோம் த தனித்தமிழ் சிறப்பை தனித்தமிழ் மூலமாக தமிழ் உணர்வு சிறப்பை பரப்பியவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் பாவலர் அதில் வந்து தனித்தமிழ் என்ற இவ அந்த பரப்புவதற்கு அந்த வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு முன்னோடி யாருனா இவர் தான் சொல்லலாம் தனித்தமிழ் தந்தை மறைமலை அடிகளார் இவர் இவரை பின்பற்றி தான் என்ன பண்ணார் இவரும் பாவலர் பெருஞ்சித்தனாரும் இவரை பின்பற்றி தான் பாவலர் பெருஞ்சித்தனாரும் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தொடங்கின அப்படின்னு சொல்லலாம் பிறகு மறைமலை அடிகளார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரோடும் மொழி ஞாயிறு பாவனார் மொழி ஞாயிறு பாவானர் மொழி ஞாயிறு பாவானர் ஆகியோரின் கொள்கையின் ஆகியோரின் கொள்கையின் கற்றோரிடங்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் பரவ பெருங்காரணமாக விளங்கியவர் புரியுதா அவங்களுடைய தனித்தன்மை கொள்கையை கொள்கையை மற்றவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இவர் ஒரு வழித்தடமாக இருந்தாங்க ஒரு ஊடகம் போல் செயல்பட்டிருக்காரு இப்போ ஊடகம் எப்படின்னா ம செய்திகளை வந்து மக்களிடம் கொண்டு போகுவதற்கு மக்களிடம் தெளிவுபடுத்துவதற்கு அவங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த கொ குழப்பங்களை தெளிவுபடுத்துறதுக்கும் ஊடகம் ஒரு மக்களுக்கும் உலக சார் உலகத்துக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு நடுவில் ஒரு பாலமாக இருக்கிறது இந்த ஊடகம் சொல்லலாம் அது போல் இவர் வந்து மொழி மொழி இந்த மொழி ஞாயிறு அதாவது மொழி ஞாயிறு பா பாவானரும் மறைமலை அடிகளரின் கொள்கையையும் மற்றவர்களுக்கும் கற்றவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பரவு செய்வதற்கு பெருங்காரணமாக விளங்கியவர் யாருன்னா இந்த பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இவர் இருபது முறை இவர் வந்து எத்தனை முறை செஞ்சுருக்காங்க இருபது முறை சிரிச்சுருக்கேன் ஏன் சிரிச்சுருக்காருன்னா அந்த காலத்துலேருந்து தனித்தமிழ் ச இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஏற்பட்டது இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஏற்பட்டது ஹிந்தி இருக்கக்கூடாது தூய தமிழில் தான் பேசணும் ஹிந்தி கலப்பு வரக்கூடாது அப்படி கலப்பு வந்தால் என்னுடைய தாய்மொழி அழிந்து போய்விடும் என் தாய்மொழி சிறப்பு இழந்து விடுவோம் நம் தமிழன் இழந்து விடுவோம் தமிழன் என்ற ஒரு பெருமையை இழந்து விடுவோம் தமிழ் இனத்தையே இழந்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு அறிஞர்களும் போராட்டங்கள் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி இந்திக்காக பல போராட்டங்கள் அதில் வந்து இவர் வந்து பல முறை வந்து தமிழின் தமிழ் மொழிக்காகவே பல முறை வந்து இருபது முறை எத்தனை முறை சொல்லியிருக்காங்க பல முறைன்றதோடு இருபது முறை வந்து இவர் சிறைக்கு சென்றிருக்காரு என்னதுக்காக ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் முதல் ஈழத்தமிழன் தமிழ் ஈழத்தமிழன் ஈழத்தமிழன் போராட்டம் வரை இவரது செயல்பாடுகள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் நடுவில் வியந்து போற்றப்படுகிறது ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் அடுத்தது ஈழத்தமிழ ஈழம் என்றால் இலங்கை தமிழர்களின் வாழ்வ வாழ்வின் வாழ்க்கைக்காகவும் இவர் பல போராட்டங்களை செஞ்சுருக்கார் நீங்களும் பார்த்தி நீங்கள் பல படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஈழத்தமிழர்கள் படங்களில் வந்து தமிழர் அந்த இலங்கையில் இருக்க தமிழர்கள் தன்னுடைய குடியுரிமைக்காக தன்னுடைய இடத்திற்காக பல போராட்டங்களுங்க அதில் வந்து நிறைய பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் எல்லோருமே இன்றைக்கி பல உயிர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுத்து தான் இன்றைக்கி தமிழனுக்கான ஒரு இடம் வந்து இலங்கையில் இருக்குன்னு அந்த பல போராட்டங்களையும் பல உயிர்களையும் அது இழந்திருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி அந்த சிறப்பு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி போராட்டங்களில் இவரும் கலந்து கொண்டு இவரும் கலந்து தமிழருக்காக போராடிக்கிறார் என்பது நம்ம இன்னமும் பெருமையடைய செய்கிறது நம்மளை பெருமையடைய செய்ய தமிழனுக்காக இங்கே இலங்கைக்கு இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழனுக்காக தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற ஒரு தமிழர் குரல் கொடுக்குறான் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் தமிழனின் பெருமை உலகறைய செய்கிறத அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்க பாவலர் ஏறு எனவும் பெருஞ்சித்தனார் எனவும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இவருடைய இயற்பெயர் மாணிக்கம் என்றாலும் இவருடைய சிறப்பை எடுத்து கூறுவது இன்னும் உலகறிய செய்வ சிறப்பு பெயர் அப்படின்னாவே பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தமிழர் உணர்வாள் உணர்வாளர்களால் போற்றி மதிக்கப்படும் பெருஞ்சித்தனார் தமிழரின் உணர்வாளர்களால் பே போற்றி மதிக்கப்படும் பெருஞ்சித்தனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய இறப்பு நம்ம பார்த்தோம் பத்து பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பிறந்தார் பிறப்பும் இறப்பும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இங்கே உங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் இதுக்காக அவரை போட்டிருக்காங்க அவருடைய பிறப்பு இன்னும் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணுன்றதுக்காக பத்து மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பிறந்தவர் இவர் தம் பெற்றோர் துரைசாமியார் இவருடைய பெற்றோர் யாருனா துரைசாமியார் குஞ்சம்மாள் இவருடைய பெற்றோர் பெயர் யாருனா இவருடைய பெற்றோர் துரைசாமியார் குஞ்சம்மாள் ஆவா இவருக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய சேலம் மாவட்டம் இவருக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்மளுக்கு என்ன ஊர் நம்மளுடைய சொந்த மாவட்டம் நம்மளுடைய சேலத்துக்கார் இவர் சேலம் மாவட்டம் சமுத்திரம் 
சமுத்திரன்ற ஒரு இடம் இருக்குது சேலத்தில் சமுத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அந்த சமுத்திர பகுதியில் இருந்திருக்காரு அடுத்தது பெருஞ்சித்தனாரின் இயற்பெயர் நம்ம சொல்லிட்டோம் மாணிக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ராச மாணிக்கம் அப்படின்றாரு பெருஞ்சித்தனாரின் இயற்பெயர் வந்து ராச மாணிக்கம் என்பதாகும் பெருஞ்சித்தனார் தம் தந்தையாரின் பெயரின் முன்னோட்டை இணைத்து துறை மாணிக்கம் என தொடக்க காலத்தில் வைத்து கொண்டார் தம் முன்னோட்டன்னா அந்த அவருடைய பெற்றோர் பெயர் பாருங்கள் அவருடைய தந்தையார் பெயர் வந்து துறை சாமியார் அப்படின்ற அந்த துறை சாமியாரை துறையை மட்டும் துறையை மட்டும் தன்னுடைய பெயரை இணைத்து துறை மாணிக்கம் என தொடக்க காலத்தில் வந்து தொடக்க காலத்தில் தன்னுடைய பெயரோடு இணைத்து அடுத்தடுத்து இவர் பாடலின் சிறப்புகள் அறிதி இவருக்கு வந்து பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் என்ற பெயர்களெல்லாம் சிறப்பு பெயர்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு இவர் தொடக்கத்தில் வந்து வந்து அஞ்சல் துறையில் வந்து பணிபுரிந்தார் ஒரு தொடர் காலத்தில் அஞ்சு துறையில் பிறந்தார் பின்பு பத்திரிகையின் மீது ஆர்வத்தின் காலமாக தான் இவர் வந்து சென்னைக்கு வராரு சென்னைக்கு வந்த பிறகு தமிழின் போ தமிழ் ப பல போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தம் பல போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தமிழ் மொழி இயக்கம் தமிழ் மொழி இயக்கம் என்றும் தமிழ் தமிழ் தேசிய விடுதலை போராளி என்றும் சிறப்புகளையும் தமிழ் மொழி இயக்கம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை இருந்து அதில் வந்து தமிழின் ச பல சீடர்கள் வச்சு இன்றைக்கி வந்து சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கிற என்ற சாத்தனார் அப்படின்றவர் இவருடைய சீடராகவே இருக்கிறது இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிவித்து கொள்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட அவருடைய குறிப்புகள் முடிந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாடல்கள் வரி பாடல் வரி அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு செய்யுள் பகுதியாக அமைந்தனாலும் நம்மளுக்கு மனப்பாட பகுதி அல்ல அதனால் நம்ம பாடல் வரிகளை வாசித்து அதன் விளக்கத்தை படித்து அந்த விளக்கத்துக்கான பொருளை நம் புரிந்து கொண்டால் போதும் நம்ம கேள்வி மதிப்பு கே விடைத்த கேள்விகள் தேர்வுகளில் கேள்விகள் கேட்கும்போது அந்த விளக்கத்துக்கான பதில் எழுதினால் நம்மளுக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்படி கே எழுதும் போது நம்ம பிழை இல்லாமல் எழுதணும் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் முதிய முக்கியமான எழுத்துக்களை படிக்கும்போது பிழை இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் பிழை இல்லாமல் எழுத்துக்களை எழுத வேண்டும் சரி நம்ம பாடல் வரிக்குள்ளே போகலாமா கொட்டுங்கடி கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந்தமிழன் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் இப்போ பாடல் பாருங்கள் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி என்னன்னு சொல்கிறாங்க கொட்டுங்க எல்லோரும் பெண்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கூடி உட்காந்துக்கிட்டாங்க கொட்டுங்கடி கும்மி அடிங்கம்மா கும்மி அடிங்க இளம் கோதையர்கள் அங்கே இருக்கிறவங்க வய வயசானவங்களாம் இல்லை இளம் கோதையர் கோதையர்னு என்பது என்ன பெண்கள் இளம் பெண்களே இளம் பெண்களே சேர்ந்து நீ நீ எப்பயுமே வந்து சின்ன குழந்தைங்க சொல்லும் போது அது அழகாகவும் இருக்கும் அது த நம்மளுக்கு அது தவறு செஞ்சாலும் அது பெ அது தவறு இல்லாத ஒரு அழகு போல் அது தேன்றும் அதனால தான் இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி எப்படி கொட்ட சொல்கிறாரு அவர் நிலம் எட்டு திசையிலும் எட்டு இந்த நிலம் இந்த உலகம் இந்த உலகம் எட்டு திசையிலும் எட்டு எட்டு திசைகள் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு வடக்கு கிழக்கு வடக்கு பெற்கு தென்மேற்கு அப்படின்ற எட்டு திசைகளும் எட்டு திசைகளுக்கு எட்டும்படி எட்டும்படி செந்தமிழின் செம்மையான தமிழ் வளமையான தமிழ் தொன்மையான தமிழ் இனிமையான தமிழ் மென்மையான தமிழ் என்றும் இளமையோடு விளங்கக்கூடிய கன்னித்தமிழ் அதாவது அந்த செந்தமிழை செந்தமிழை செம்மையான தமிழ் சொல்லலாம் அதாவது இளமையான தமிழ் அந்த தமிழின் தமிழின் புகழ் புகழ் எட்டிடவே எட்டிடவே இந்த உலகம் முழுக்கும் கேட்டிட இந்த உலகம் முழுக்கும் கேட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி என்ன சொல்கிறாங்க கும்மி கொட்டி கையடி கை தட்டி தாளம் போட்டு பாடல் பாடுங்கடி அப்படின்னு நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள அவர் அன்பா அப்படி வா போடி வாடி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களாம் கூப்பிட்ற மாதிரி அவரும் கொட்டுங்கடி தமிழின் சிறப்பை சொல்லுங்கடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த லைன் ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றென்னும் பல் நூல் பல கொண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றென்னும் நூல் பல கொண்டதுவாம் பெரும் ஆளி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம் புரியுதுங்களா 
இப்போ பாருங்கள் இந்த லைனுக்கு வரும் எப்படி பாருங்கள் ஊழி ஊழி என்றால் நீண்ட நீண்டதொரு காலப்பகுதி நீண்டதொரு காலப்பகுதி நீண்ட காலம் ஊழி காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீண்ட காலம் ஊழி என்ற கடல் அப்படின்னு ஊழி சரி ஊழி என்றால் நீண்ட பெரும் நீண்ட காலங்கள் நீண்ட நெடுங்காலமாக பல நூறு கண்டதும் பல நூறு இலக்கியங்களும் சிறப்புகளும் தமிழ் மொழியில் புதிந்து கிடைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து வள்ளூருடைய நூட்களை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய காலத்தை வகுக்க முடியவர் அவர் எந்த காலத்தை சேர்ந்தவன் ஆனாலும் நம்ம சொல்லணும் கிமு முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு கிமு முப்பத்தோராம் நூற்றாண்டு அதனால் ஆனால் அது தெளிவான ஒரு காலப்பிறப்பா அப்படின்னா அப்படின்னா அப்படி அப்படி தொல்காப்பேர்லாம் சொல்ல சொல் தொல்காப்பே இலக்கங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலத்தில் அவர் பிறந்தார் அப்படின்ற அந்த கால கணக்கீடை வந்து நம்மளால் தெளிவாக ஒன்றுமே சொல்ல முடியல அந்த மாதிரி ஊழி பல நீண்ட பல பிறகு காலமாக பல நூல்கள் வந்து தோன்றி புதைந்து கிடைக்கின்ற அப்படி ஊற்று போல இருக்கின்ற அப்படி இருக்கின்ற இந்த நூல்கள் பல நூறு நூல்கள் கொண்டதாம் என்னுடைய தமிழ் மொழி கண்டதுமாம் என்னுடைய தமிழ் மொழி அறிவு ஊற்றெண்ணும் பல நூல் அறிவு ஊற்றெண்ணும் அறிவு எப்படி தான் ஊற்று போல் அப்படி கொப்பளிச்சு வரும் அறிவு ஊற்றணும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நூல் பல கொண்டதும் அப்படியே தமிழ் மொழியை படித்தோமா அப்படியே மனித தமிழ் மொழி படித்தவர்களுக்கு வந்து அறிவு எப்படி இருக்கும் ஊற்று போல பெருக்கெடுத்து ஓடுமா நீங்கள் பா பார்த்துருக்கலாம் சங்க காலங்களெல்லாம் ஜியு போப் அப்புறம் ஜியு போப் கால்டுவேல் வீரமாமுனிவர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில புலவர்கள் ஆங்கில புலவர்கள் ஆனாலும் இவங்க தமிழ் மொழியில் படித்து தமிழ் மொழிக்குடைய சிறப்பை இன்னும் உலகறிய செய்தவர்கள் அப்போ அவங்க அறிவு இன்னமும் விரிவடைந்தது அதற்கு காரணம்னா தமிழ் மொழியில் ப பொதிந்திருக்கின்ற அந்த தெளிவு சொல்லின் தெளிவு பொருள் அடக்கம் இவை எல்லாமே நிறைந்து இருப்பதனால தான் அது ஊற்று போல பெருகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஊற்று போல பெருகும் பெரும் ஆளி இப்போ நூல் பல கொண்டதுவாம் பெரும் ஆளி பெருக்கத்திற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் பெரும் ஆளி ஆளி என்றால் கடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆளி என்றால் கடல் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆலி கால மாற்றங்கள் கடல் சீற்றங்களாலும் கடல் சீற்றங்களாலும் கால மாற்றங்களாலும் இப்போ நம்ம நம்ம இப்போ இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்க காலமே இதே காலம் பல பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருக்காங்களா மக்கள் நான் பேச நடந்துட்டு இதே மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்களா அப்படின்னா இல்லை பல மாற்றங்களும் பல கடல் கோள்களும் நம்ம சொல்லலாம் குமரி கண்டம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பழங்காலங்களில் வந்து தமிழன் தமிழன் என்ற ஒரு கண்டம் தமிழன் வாழ்ந்த ஒரு கண்டம் குமரி கண்டம்ன்ற ஒரு கண்டமே இல்லை அந்த கண்டம் வந்து கடல் கோளால் அழிஞ்சு விட்டு அதை இப்போ இப்போ நம்ம சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு புரி இளைமையாக புரியணுன்னா சுனாமி போன்ற ஒரு பேர் அலை பெரிய புயல் பேர் அலைகள் வந்து அந்த கண்டத்தையே அழைச்சு அந்த மாதிரி ஊ ஆழி பெருக்கத்திற்கும் கடல் கோளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்திற்கும் காலத்தின் மாற்றத்திற்கும் காலங்கள் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் முற்றும் அழியாமலே நிலைத்து நின்றது எல் எவ்வளோ இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கால மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் எல்லாமே அழிந்து போகாமல் என் தமிழ் மொழி நிலைத்து நிற்கிறது எல்லாமே அழிந்து போக என் தமிழ் மொழி வந்து என்ன பண்ண அழியாமல் நிலைத்து நின்றதுவாம் அழியாமல் நிலைத்து நின்றதுவாம் என்னுடைய தமிழ் மொழி இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கும்மி அடிக்கிறது எப்படி பாருங்கள் விதையெல்லாம் பெண்கள் அவங்க பாருங்கள் எப்படி வட்டமாக எரிஞ்சு கீழே குமிச்சு அது ஒரு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அவர் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அழகு வந்து அந்த கும்மி அடிக்கும்போது அழகாக நீங்கள் கூட சி ச வீட்டில் இருக்கும்போது சும்மா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பெ உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க இல்லை உங்கள் தோழிகள் உங்கள் அக்கா தங்கை இவங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி கும்மி அடித்து பாருங்கள் அதில் உடல் பயிற்சியாகவும் இருக்கும் நல்ல மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் புத்துணர்வு தோன்றக்கூடியது அந்த மாதிரி கும்மி அடிப்பது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விளையாட்டு கலை அந்த மாதிரி கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு பாடுறதுனால அந்த மொழியின் சிறப்பு சொல்கிறாரு யார் நம்ம பாவலர் ஹேரு பெருஞ்சித்தனார் அவர் வந்து என்னன்றாரு தமிழ் மொழி படிப்பதன் மூலமாக பொய் அகற்றும் பொய் அகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் மெய் புகட்டும் அரண் மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினின் வாழ் வழி காட்டிருக்கும் மேதினி வாழ் வழி காட்டிருக்கும் பெருஞ்சித்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தமிழ் அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்க ஆழி பெருக்கத்திற்கும் காலத்தி காலத்திற்கும் முற்றிலும் அழியாமல் நிலைத்து நின்றதுவாம் அப்படி நிலைத்து நின்ற நிலைத்து நின்ற அந்த மொழி எப்படி இருக்குது அந்த மொழி பேசுவதன் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் 
பொய் அகற்றும் நம் உள்ளத்தில் வந்து பொய் என்ற ஒரு சே சிந்தனையே இருக்காது எண்ணமே இருக்காது உண்மையை தான் பேசணும் உண்மையை தான் பேசணும் உண்மையின் ஊற்றா பொய் அகற்றும் பொய்யை அகற்றி உள்ள பூட்டருக்கும் உள்ள பூட்டருக்குனா மனதில் இருக்கின்ற அறியாமை என்னும் அறியாமை என்னும் நோயை போக்கும் அறியாமை என்னும் நோயை போக்கும் அந்த உள்ள பூட்டை இருக்க அந்த அறியாமை என்னும் நோயை போக்கி அங்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும் எதை படிப்பது மூலமாக நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை படிப்பது மூலியமா அங்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படுவதனால் நம் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைய முடிவதற்கு நம் மொழி ஒரு சிறந்த ஒரு ஊன்றுகோளாகவும் துணைக்கோளாகவும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கையாகவே நம்மளுடைய மொழி அமைந்திருக்க நம்மளுடைய மொழி தமிழ் மொழி வந்து அமைந்திருக்க அப்படின்றத இதன் மூலம் அவர் தெரிவிக்கிறார் நம்மளோட ஆசிரியர் வந்து இதன் மூலம் நம்மளுக்கு தெரிவித்தார் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டு இருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் தமிழ் படிப்பவர்களுக்குலாம் எப்பயுமே அன்பு உண்மை இருக்கிறதுனால பொய் இல்லை உண்மை இருக்கிறதுனால அறியாமையே இல்லை அங்கே தெளிவு இருக்குது அப்படின்னும் போது அங்கே என்ன இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் அந்த அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டு இருக்கும் அன்பு இருக்கிறதுனால அந்த எங்கே இருக்குமா இன்பம் தான் இருக்கும் அந்த பாட்டில் எல்லாம் இனிமை தான் இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும் அந்த செய் சிந்தனைகள் தெளிவாக இருக்கும் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கும் அங்கே இன்பம் இருக்கும் அந்த இன்பம் பாடலாக வெளிப்படும் உயிர் மெய் புகட்டும் உயிர் மெய் உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி மெய் என்றால் உடல் மெய் என்றால் உடல் அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து உண்மை என்று பொருள்படும் மெய் என்றால் மெய் இந்த மெய் என்றால் உடல் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அடுத்தது வந்து உண்மை என்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அப்ப இங்க என்ன உயிர் மெய் புகட்டும் அப்ப உயிர் என்பது உண்மையை தன்மையை உண்மை தன்மையோடு வெளிப்படும் சிந்த நல்ல தெளிவாக இருக்கும் அவனுடைய எண்ணமும் உயிரும் வந்து தமிழுக்காகவே வெளிப்படும் ஊட்டும் மொழி உண்மையை வெளிப்படுத்தும் மொழியாக நம்மளுடைய தமிழ் மொழி விளங்கின அறம் மேன்மை அறம் அறம் என்றால் ஒழுக்கம் நீதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறம் மேன்மைனா அற மேன்மை கிட்டும் அறம் என்றால் ஒழுக்க மேன்மை நீங்கள் தான் பண்டைய காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசர்கள் போர் செய்வதற்கென்று ஒரு அறத்தை வைத்திருந்தன ஒரு நீதியை பின்பற்றினர் இந்த காலத்திலலாம் நம்ம போர்னா பார்த்தீங்கன்னா அரபு நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அறிவிப்பு ஒரு ஒரு மசூதிக்குள்ளே போனாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க குண்டை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு பத்து பேர் நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் அதே இடத்துல அப்படி தரமாட்டாங்க குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி க கர்ப்பிணி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி முதியவராக இருந்தாலும் சரி உடல் ஊனமுற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி யாருனே பார்க்க மாட்டோம் கொள்ளணும்னு நினைச்சா அந்த இடத்துல கொண்டு போய் அங்கே என்ன பண்ண போடுவாங்க துப்பாக்கி சுடுவாங்க இல்லைன்னா குண்டை போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா என்னவா அவங்க உயிர் போகணும்னா அதுக்கு என்ன ஒரு தீய என்ன இருக்கோ அந்த வலையை அந்த வலையை பின்பற்றுவாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து குலவ ஒரு போர் நடக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க அரசர்கள் வந்து யாரும் இல்லாத இடத்தில் மனித நடமாட்டங்கள் இல்லாத இடத்தில் போர் செய்வாங்க அப்படி அந்த மனித நடமாட்டங்கள் இல்லாத இடத்துல யாராகலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா பெண்கள் இருக்க மாட்டாங்க முதியவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க கற்பனை பெண்கள் இருக்க மாட்டாங்க அடுத்து வந்து விலங்குகள் ஆடு மாடுகள் மற்றபடி விவசாயத்துக்கு சேர்ந்தான விலங்குகள் வந்து க நாய் பூனை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விலங்குகளும் இருக்க மாட்டாங்க போர் வீரர்கள் போர் இரண்டு நாட்டு அரசர்களின் போர் வீரர்கள் போர் வீரர்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து அப்படி போர் செய்வாங்க அந்த வீரர்கள் தான் இறப்பார்களே தவிர பொதுமக்கள் ஆகிய மற்றவர்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பமும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நீதியோடு சேர்ந்த அறம் மேன்மை ஒழுக்கத்தோடு அறத்தோடும் ஒருத்தனுக்கு நீதி சாரி சாரி அறத்தோடு போர் செஞ்சாங்க நம்மளுடைய ப அரசர்கள் நம்மளுடைய சங்ககால அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அறத்தையும் அது போரில் கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி வாழ்க்கையிலையும் கூட அன்பும் அறனும் அன்போடும் அறத்தோடும் ஒரு கணவனும் மனைவியும் அன்போடும் அறத்தோடும் இல் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று பேரும் அன்பு கலந்த உள்ளத்தோடு இரண்டு பேரும் துரோகம் இல்லாம் தன் மனதளவிலும் உடலளவிலும் தன் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் துரோகம் செய்யாம அன்பு கலந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க அதுவும் அறம் தான் இத்தகைய அறத்தை மேன்மையை கிட்டும் தமிழ் மொழி படிப்பது மாதிரி இத்தகைய அறம் வந்து ஒரு சிறப்பாக நிற்கும் அதனால அவங்க ஒழுக்கத்தோடு தன் வாழ்க்கையை நடத்துவார்கள் அத்தகைய ஒழுக்கத்தோடு வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு எம்மொழி சிறந்த மொழி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த தாய் நம்மளோட தாய்மொழியில் இருக்கின்ற நூல்களை படிப்பது மூலயமா அந்த ஒழுக்க மேன்மை நம்மளுக்கு மிகுதியாய் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது இந்த மேதினி மேதினி அப்படின்னா உலகம் இந்த உலகத்து உலகத்தில் வாழ் வழி வாழ வழிகாட்டியிருக்கும் வழிகாட்டாக இருக்கும் வழிகாட்டியிருக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வழிகாட்டி இந்த உலகத்திலே நம் மேன்மையாக வாழ்வதற்கு வழிகாட்டியாக இருப்பது எதுனா நம்மளுடைய தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி ஆகிய 
தாய்மொழியாகிய தமிழ்மொழி அப்படின்னு யார் சொல்கிறா பெருஞ்சித்தனார் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் அவருக்கு மாணிக்கம் என்றது அவர் ஏ பெயர் நம்மளுக்கு மனதில் நிற்கலானோ அவருடைய சிறப்பு பெயரான பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் என்பது அவர் இன்னமும் அவரை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்கலாம் அவருடைய சிறப்புகளையும் பாடல்களையும் நம்ம இன்னமும் தெளிவாக அவரை அந்த பாடல் போ இந்த பாடல் எழுதவே இவர் தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு அடையாளத்திற்கு நம்ம வந்து விடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அவரை பா பெருஞ்சித்தனார்னு போட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பொருளும் பார்த்த பிறகு நம்ம பாடலின் வரிகளுக்கான விளக்கத்தை மீண்டும் பார்ப்போம் இந்த சொல்லும் பொருளும் பார்க்கும்போது ஆழி பெருக்கு ஆழி பெருக்குன்னா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆழி என்றால் கடல் பெருக்கு என்றால் கோள் கடல் கடல் வந்து சீற்றமாக சூறாவளியாகவோ புயலாக புயல் இப்போலாம் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா டிவியில் இப்போ சமீபத்தில் புயல்கள்லாம் வந்துச்சு புயல் வந்து மகாராஷ்டிராவிலலாம் மேற்கு வங்காளங்களெல்லாம் வந்து புரட்டி போட்டுச்சு பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களையும் பல்லாயிரக்கணக்கான வீடுகளை எல்லாம் புரட்டி போயிட்டது உயிரிழப்பு இல்லாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா அது முன்னெச்சரிக்கை நம்ம புயல் வருது அப்படின்ற முன்னே சொன்னதுலாம் நம்ம முன்னே முன்பையே நம்ம எச்சரிக்கையாக நடந்து கொண்டதுனால உயிர் சேதங்கள் இல்லாமல் பல மரங்களையும் மரங்களையும் வீடுகளையும் இழந்து மக்கள் வந்து உணவு பயங்கர துன்பப்பட்டாங்க இந்த மாதிரி கடல் சீற்றங்கள் வந்து இப்ப மட்டும் இல்ல பல்ல நூறு ஆண்டுகள் இந்த இயற்கை சீற்றங்களை நாம வந்து நம்ம உலகத்துல வந்து நம்ம பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னா ஆழி பெருக்கு என்பது கடல் கோள் அதாவது கடல் கோள் என்றால் சூறாவளி புயல் போன்ற ஒரு சீற்றம் தான் கடல் கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருக்கு வந்து மேதினி மேதினினா என்னது உலகம் மேதினா என்னது உலகம் அடுத்து மோதிரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மேதினா என்னன்னு சொல்லுவாங்க உலகம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து மோதிரம் கூட சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்னொரு பொருள் வந்து சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத்தனை பொருள்கள் இருக்கு இந்த மேதினின்றதுக்கு சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஊழி ஊழி என்றால் நீண்டதொரு காலப்பகுதி நீண்டதொரு காலப்பகுதி தான் ஊழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து உள்ள பூட்டு உள்ள பூட்டுன்னா உள்ள பூட்டுன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள பூட்டேன்னா அழியா அறிய விரும்பாமை அதாவது உள்ளத்தின் அறியாமை அறியாமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறியாமை உள்ளத்தில் வந்து ஒளிந்திருக்கின்ற அந்த அறியாமையை அறியாமையை அகற்றுவது அறியாமை என்ப அகற்றினால் நம்ம வந்து தெளிவு அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறிய அறிய விரும்பாதது அறியாமை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து அறம் அறம் என்பது ஒழுக்கம் நீதி என்ன சொன்ன ஒழுக்கமாக இருப்பதும் நீதியாக நடத்தும் தான் அறம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து மெய் மெய் என்பது உடல் உண்மை மெய் என்பது என்னன்னு சொல்கிறாங்க உடல் உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ சொல்லும் பொருளும் அட பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே நீங்கள் அதை பாடல் பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கான தெளிவு இன்னும் சரியாக விளங்கும் பொருள் சரியாக விளங்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடலின் பொருள் பாடலின் பொருள் நாம் பா மின் இப்போ பாடல் படித்தோம் இல்லையா கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டிங்கடி அப்படி அந்த பாடலுக்கான படிக்கும் போதே நான் பாடலுக்கான பொருள் படித்தாலும் நாங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த பாடலுக்கான பொருள் பார்க்கும்போது படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாகவும் புரிவதற்கு விளங்குவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் சரி நம்ம பார்க்கலாமா இளம் பெண்களே தமிழின் புகழ் எட்டு திசைகளிலும் பரவிடும் வகையில் கைகளை கொட்டி கும்மி அடிப்போம் கைகளை கொட்டி நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கும்மி அடிங்க அப்படின்றாங்க பெண்களே இளம் பெண்களே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களை நீங்கள் உ நீங்கள் எந்த தவறு சின்ன சின்ன தவறு செஞ்சால் கூட அது அழகாக தெரியும் ஆனாலும் இந்த பெண்களுக்கு இப்போ சொல்லும்போது தாய் சொல்லுவோரும் மகன் கேட்பது போல் இளம் பெண்கள் சொல்லும்போது எல்லோரும் கேட்பார்கள் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தமிழின் புகழை இந்த உலகம் முழுக்க எட்டு திசைகளும் பரவிடும்படி கைகளை கொட்டி கும்மி அடிப்போம் கைகளை கொட்டி என்ன பண்ணுறோம் வானமே இப்படி இப்படி வானமே பிளந்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி தமிழின் சிறப்பை வானத்தையே பிளந்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஓசை எழுப்பி நீங்கள் உறக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் ஐயா சொல்கிறாரு என்னென்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் கும்மி அடிங்க சரி என்ன சொல்லி கும்மி அடிக்கணும் பல நூறு ஆண்டுகளை கண்டது பல நூறு ஆண்டுகளை கண்டது தமிழ்மொழி பல நூறு ஆண்டுகள் பல நூறு ஆண்டுகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்த 
தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தில் வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி இந்த உலகத்தில் கல்லும் மண்ணும் தோன்றாத காலத்திலேயே தமிழ்மொழி வந்து சிறந்து இருக்கு தமிழ்மொழி சிறந்து இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்மொழி தோன்றிய அத்தகைய பல நூறு ஆண்டுகள் காலத்தை வகுக்க முடியாத நூல்களும் புலவர்களும் ஆசிரியர்களும் நிறைந்திருக்கின்ற இந்த அந்த தமிழில் பல அத்தகைய தமிழின் சிறப்பை அந்த நிறைந்த அத்தகைய தமிழின் சிறப்பை சொல்லி கும்மியடிங்க அத்தகைய நிலைத்து நிற்கின்ற பல நூறு ஆண்டுகளாக நிலைத்து நிற்கின்ற மொழியின் சிறப்பை சொல்லி கும்மியடிங்க அப்படி அந்த மொழியில் என்ன இருக்குது அந்த மொழியை படிப்பது மூலிமா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அது சிறப்பு அதில் இருக்க சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது அவர் சொல்கிறாரு அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி அறிவு எப்படி ஊற்று போல் அப்படி கொப்பளிச்சுட்டு வருது அத்தைக்கு ஊற்று போல் பாடல்களும் கவிதைகளும் நிறைந்த கவிதைகளும் இலக்கியங்களும் ச இலக்கணங்களும் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு மொழியை எப்படி பிழையில்லாமல் பேச வார்த்தை எப்படி பிழையில்லாமல் உச்சரிக்க வேண்டும் ஓசையும் இன்பமும் நிறைந்த மொழி வாழ்க்கையில் ஒன்றாக கலந்த மொழி அது ஊற்று போல் இருக்கா அதில் எப்படி இது தான் இந்த நூல் தான் படித்தா போதாது இந்த நூல் தான் படித்தா போதா அப்படின்னு எண்ணிலடங்கா நூல் அப்படி பொங்கிக்கிட்டு வர ஊற்றுனா அப்படி இது குறையவே வற்றவே வற்றாது அந்த எப்போ போதுமே அங்கே சிறு சிறு தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஊற்று போல் நூல்கள் பெருக்கெடுத்து இருக்கா எந்த மொழியில் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழியில் கொண்ட மொழி பெருங்கடல் சீற்றங்கள் பெருங்கடல் சீற்றங்கள் கால மாற்றங்கள் ஆகிய எல்லாவற்றாலும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் மொழி நான் உங்களுக்கு ப பாடல் பொருள் நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கேன் கு குமரி கண்டம் என்ற தமிழ் கண்டமே ஒரு கண்டமே இருந்தது அந்த அங்கே அந்த கண்டத்தில் தமிழ் மொழி தான் பேசினாங்க அப்படி அந்த தமிழ் மொழி வந்து இன்றைய அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கண்டம் இல்லை என்றால் கடல் கோள் பல பெருங்கடல் சீற்றங்களால் அந்த உலகம் அந்த கண்டமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு எவ்வளோ கால மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அந்த அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைவம் வைணமும் அப்படின்னு மத சைவம் வைணமும் பௌத்துவம் சமணம் அப்படின்ற பல நூ சமயங்கள் தோண்டினா தோன்றியிருக்கு ஆனால் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ மொழி பெருசாக ஊ மொழி பெருசான்னு பார்ப்பாங்க அப்போ ஏ மொழியில் இருக்கிற கவிதைகளையும் உழைச்சுவடிகளையும் கொண்டு வந்து ஆற்றுல விடுவாங்க ஆற்றுல விடுவாங்க ஆற்றுல விடும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பௌத்த மதமும் ச வைணவ மதத்தில் எழுதிய நூல்கள் எல்லாம் அப்படியே ஆற்றுல நீரில் மூழ்கிடும் ஆனால் தமிழ் மொழியில் எழுதி எழுதியப்பட்ட நூல்கள் எல்லாம் அப்படியே மேலேயும் மிதக்குமா அப்போ அத்தகைய கடல் நீர் கடலின் கடல் த கடல் நீரே கூட தமிழ் மொழியை அழிக்கக்கூடாது தமிழ் மொழி அழியாது நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அப்படின்றது அந்த கடல் அந்த நீர் வந்து மேலே கொண்டு வந்து விடுமா அந்த நூல்களில் உழைச்சுவடிகள் எல்லாம் மேலே கொண்டு வருமா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விளையாட்டு போக்கெலாம் அந்த சில செயல்களை செஞ்சாலும் இதில் ஒரு உள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னா மற்ற மொழிகள்லாம் கூட அழிந்து போகும் நிலையில் இருந்தாலும் தமிழ் மொழி என்றும் நிலைத்து நிற்கும் அதுக்கு நிலைத்து நிற்பது இந்த மாதிரி சான்றுகள் வந்து ஒரு பெரிய எடுத்து கட்ட அமைந்திருக்கு கால மாற்றங்கள் பல்வேறு கால மாற்றங்கள் பல நூறு ஆண்டுகள் தோன்றியிருக்கு சொல்ல நான் சொல்ல கல் தோன்ற மண் தோன்ற காலத்தில் தோன்றிய தமிழ் மொழி அத்தகைய மொழி வந்து பல கால மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் அடைந்தாலும் இன்றும் நிலைத்து நின்று தமிழன் என்ற ஒரு இனம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சொல்றோம்னா அது எதனால் அப்படின்னா நம்மளுடைய மொழியினால தான் நம் தமிழன் என்ற ஒரு இனத்தை இன்றும் அடையாளப்படுத்துகின்றோம் தமிழ்நாடு தமிழ் இனம் தமிழன் அப்படின்ற அடையாளம் எதனால் கிடைச்சது நம்மளுடைய மொழியினால் கிடைச்சது நம் மொழியில் தோன்றுகின்ற புத்தகங்களாலும் க கவிதைகளாலும் நாடகங்களாலும் சிறுகதைகளாலும் நாவல்களாலும் அதில் உள்ள கருத்துக்களாலுமே வந்து நம் இன்று அழியாமல் நம்மளை காத்து நிற்கிறது நம்மளை காத்து நிற்கிற நிலைத்து நிற்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய மொழியை தான் நம் நாம் சிறப்பாக ஒரு தலைக்கு தலைக்கு மேல் இருக்கின்ற கிரீடம் போல் ஒரு பதவியின் மேற்கிறது சிம்மாசனம் போல் நம்மளை காக்கிறது அப்படின்றா ஒரு செங்கோல் போல் நம்மளை காக்கிறது என்றால் நம்மளுடைய மொழியை தான் நாம் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டும் மெய்யை அகற்றும் மொழி மெய்யை அகற்றும் மொழி பொய்யை அகற்றும் மொழி பொய் மனிதனுக்குள்ள இருக்கின்ற நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டிலலாம் அம்மா நம்ம யாராச்சும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு போவாங்க பேசிட்டு அவங்ககிட்ட சிரிச்சுட்டு பேசுவாங்க பேசிட்ட பிறகு அவங்க போன பிறகு இவளை பற்றி தெரியாதா இவன் ரொம்ப நல்லா இவ போய் இப்படி வெளியே தான் இப்படி இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப வஞ்சமுகமாக இருப்பா ரொம்ப பொய் பேசுவா ரொம்ப வஞ்சத்தனமாக இருப்பா ரொம்ப குடும்பக்காரியாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் அப்படிலாம் இல்லாமல் எப்பொழுதும் உண்மை
உண்மையை உண்மையே பேசும் பொய்யே இல்லாமல் உள் அன்போடு உண்மையே பேச வைக்கும் மொழி அந்த மாதிரி ஏன் அந்த மொழி படித்தா வந்துடும் ம் வரும் அந்த மொழியில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை நூல்களில் பொதிந்திருக்கின்ற கருத்துக்களை நம்ம படிக்க படிக்க நம் உள்ளம் தெளிவடையும் போதும் நம் வாயில் வருகின்ற வார்த்தைகள் அனைத்துமே உண்மையின் வெளிப்பாடாகவே வரும் பொய் மறைத்து உண்மையின் வெளிப்பாடு பொய் பேசும்போது கூட அந்த நாவு கூசும் ஐயோ இதை சொன்னால் தவறாகவும் விடுமா வள்ளுவர் சொல்ல ஒரு சில இடங்களில் நீ பொய்யும் வாய்மையும் வாய்மை இடத்து பொய்யும் முறைக்கலாம் வாய்மை இடத்து அங்கே நன்மை வருதுன்னா அந்த இடத்துல பொய் பேசலாம் நன்மை ஒருத்தனுக்கு அந்த நாம் பேசுவதன் மூலயமா நன்மை கிடைக்கிறது அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல பொய் சேரலாம் பொய்யும் பேசலாம் ஆனால் அந்த பொய் நன்மைக்காக மட்டுமே பேச வேணாம் வெறுமன உள்ளன்பு உள்ள ஒன்று எடுத்து புறம் ஒன்று பேசும் அந்த கூற்று அல்லாமல் தே ஒருத்தனுக்கு நன்மை வருதுன்னா அந்த இடத்துல போய் பேசலாம் அந்த மாதிரி சிறப்புள்ள ஒரு மொழி அந்த மாதிரி பொய்யை அகற்றி உண்மையை வெளிப்படுத்தும் மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அத்தகைய மொழியில் பேசுவதன் மூலிமா மனதில் உள்ள அறியாமையை நீக்கும் மொழி அறியாமை அறியாமைனா ஏன்னா இன்றைக்கி மூட நம்பிக்கைகளை நம்ம சொல்லுவோம் இளம் வயதில் திருமணத்தை பண்ணுறது இளம் வயது இரவு நேரத்தில் வெளியே போகக்கூடாது பெண்கள் அதிகமாக வெளியே சுற்றக்கூடாது பெண்கள் வந்து கட படிக்க வைக்கக்கூடாது பெண்கள் வந்து படிப்பதற்கு பெண்கள் வந்து அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அடையாமையும் அப்புறமேட்டு ஏழை ஏழையாக இருக்கணும் பணக்காரன் பணக்காரனாகணும் முதலாளி தொழிலாளி என்ற அறியாமை இருப்பது இந்த மாதிரி அறியாமையை போக்கி அறியாமையை போக்கி அவனை ஒரு தெளிவடைந்து அவன் வாழ்க்கையை ஒரு நல்ல ஒரு வழிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக செல்வது எடுத்துக்கொண்டு போவது நம்மளுடைய மொழி அத்தகைய வீரமிக்க உணர்ச்சி மிக்க பாடல்கள் நிறைந்த மொழி அந்த தமிழ் மொழி படித்தா அந்த அறியாமை போயிருமாமல அத்தகைய வீரமிக்க உணர்ச்சி மிக்க பாடல்களை பாரதிதாசன் பாரதி மகாகவி பாரதியார் கண போன்ற பல அறிஞர்கள் வந்து உணர்ச்சி மிக்க பாடல்களை பாடியிருக்காங்க அந்த பாடல்களை படிக்கும்போது நம்ம உள்ள இருக்கின்ற அந்த அறியாமையை போக்கிறோம் அத்தகைய சிறப்பு அப்படிய சிறப்பு மாய்ந்த மூல்கள் நிறைந்த மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி என அடு அடுத்தது பாருங்கள் அன்புடையவரின் பலரின் இன்பம் தரும் பாடல் நிறைந்த மொழி அன்புடையவரின் பலரின் அன்பு அந்த பொய்யை அகன்று போகும்போது அறியாமையே நீ நீங்கி போகும்போது பொய்யும் அறியாமையும் நீங்கிய பிறகு நம் மனசில் என்ன இருக்குன்னா அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அத்தகைய அன்புடைய ஒரு பலர் வந்து இன்பம் தரும் பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க அன்புடைய இப்போ பாவலர் பே பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனர்லாம் என்ன தமிழர் உணர்வுக்காக பல் இருபது முறை ப சிறைக்கு சென்றிருக்காரு அத்தகைய சிறைக்கு செல்வதுக்கு ஏன் என்ன தமிழ் இனம் தமிழன் மீது உள்ள அன்பு தமிழ் மொழியின் மீது உள்ள அன்பு உலகறிய செய்யணும் நிலைத்து நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதனால் அது இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி அந்த மாதிரி அன்பு இருப்பதனால் இன்பம் தமிழ் இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி உயிர் போன்ற உயிர் உண்மைனா எப்படி இருக்கணுமா உயிர் போல இருக்கணுமா உயிர் போன்ற ஊ உயிர் போன்ற உயிர் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி வருமா அது வராது அது மூணு அப்போ நம்மளுடைய மொழி எப்படி தான் உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி உண்மையை பேசும் மொழி உண்மையை கூறும் மொழி அத்தகைய மொழி உயர்ந்த அறத்தை தரும் மொழி உயர்ந்த உயர்ந்த அறத்தை தரும் மொழி எப்படி அறம் நம்ம என்ன சொன்ன ஒழுக்கம் நீதி அரசர்கள் வந்து போரிடும் போது ஒரு நீதியை கடைபிடித்தார்கள் அன் இல்லற வாழ்க்கையில் வந்து தலைவனும் தலைவியும் கணவனும் மனைவியும் அன்போடும் அறத்தோடும் வாழணும் ஒழுக்கத்தோடும் வாழணும் உள்ளன்போடு வாழணும் அப்படின்ற ஒரு அறத்தை போதிக்கின்ற மொழி எந்த மொழி அத்தகைய மொழி எந்த மொழின்னு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகளையும் காட்டும் மொழி இந்த உலகம் நம்ம தமிழ் இன மட்டுமல்ல இந்த உலகமே இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க எல்லோருமே தமிழ் மொழியை வந்து மொழிபெயர்த்துட்டு போயிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா தமிழ் மொழியில் இருக்கின்ற அந்த ஒழுக்கம் நீதி பக்தி இதையெல்லாம் நம் மொழியிலே இருக்கணும் நம் மொழியிலே இருந்து தம் தம் நாட்டு மக்கள் படித்து அது போன்ற நீதியாகவும் பக்தியாகவும் ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் உலகத்தோடு உலகத்தோடு ஒன்றிணைந்த அன்பாக வாழ வேண்டும் ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக பல 
அறிஞர்கள் வந்து தமிழ் மொழியை வந்து மொழிபெயர்த்து தன்னுடைய மொழிகளில் தன்னுடைய மொழிக்கு வந்து தமிழ் மொழியை வந்து மொழிபெயர்த்துட்டு போயிருக்காங்க இன்றைக்கியும் சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து லண்டனில் இருக்க லண்டன் இளவரசி எலிசபெத் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலை எழுந்தவுடன் கண் விழித்தவுடன் படிப்பது பாடல் வந்து திருக்குறள் திருக்குறளையும் அவங்க மொழி அந்த கிறிஸ்துவ மதத்துக்குரிய பைபிளையுமே முதன்மை நூலாக படிப்பாங்க ஏன் அப்படி படிப்பாங்கன்னா அவங்க படிப்பதன் மூலம் அந்த திருக்குறளில் இருக்கின்ற நியதியும் அந்த பைபிளில் சொல்கின்ற க அந்த வார்த்தைகளும் ஒன்றுக்குடன் என்னது வாழ்க்கையின் பிரதிபலிக்க கூடியதாக இருக்குது வாழ்க்கை வந்து பிரதிபலிக்க அன்பை பிரதிபலிக்க கூடியதாக இருக்குது அதனால தான் அவர் கண் விழித்தவுடன் அந்த இரண்டு நூல்களையும் படிக்கிற ஒரு வழக்கம் இன்றளவும் இருந்திருக்கு இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு செய்தி வந்து நம்ம வந்து இதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி சரி பெருமானவர்களே இந்த பாடலின் பொருள் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் தெளிவாக நாம் விளங்க விளக்க வை விளங்கியிருக்கும் என்று தெளிவாக விளங்கி உள்ளது என்பதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடலில் இருக்கிற ஓசை அமைப்பை எப்படி நம்ம ஒரு பாடலை வந்து ஓசையோடு ஒரு நயத்தோடு பாடணும் அப்படின்றதுக்காக வாணிதாசன் வாணிதாசன் என்ற ஒரு புலவர் வந்து நம்மளுக்கு பாடலை அமைச்சிருக்காரு பாருங்க வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி மலை தோன்றி மலைகள் தோன்றி ஊன் தோன்றி உயிர் தோன்றி உணர்வு தோன்றி ஒளி தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அந்த நாள் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாளி புரியுதுங்களா எப்படிலாம் தோன்றுனுச்சு வானம் தோன்றுனுச்சு வழி தோன்றுனுச்சு வழி என்றால் என்னது காற்று காற்று வழி தோன்றுனுச்சு நெருப்பு தோன்றுனுச்சு மண் தோன்றுனுச்சு மலை தோன்றுனுச்சு மலைகள் தோன்றுனுச்சு ஊன் தோன்றுனுச்சு உயிர் தோன்றுனுச்சு உணர்வு தோன்றுனுச்சு ஒளி தோன்றுச்சு ஒளி தோன்றுச்சு வாழ்ந்த அந்த நாளில் தேன் தோன்றியது போல் தேன் எப்படியும் ஒரு தெவித்து ஒரு அமிர்தம் போல் ஒரு உடலுக்கு சாப்பிடும்போது நல்ல உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி தருவது போல் மக்கள் நாவில் மக்களுடைய மனதில் தோன்றிய மொழி அத்தகைய சிறப்பான மொழி எதுனா என்னுடைய செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாழி வாழியவே நீ வளர்க்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் சிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நான் சொன்ன பாருங்கள் கண் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றி மூத்தக்கொடி அத்தகைய மூ மூத்தக்கொடி ஆகிய தமிழ் கொடி தான் அந்த தமிழ் கொடியின் சிறப்பு எப்படி இருக்குது எப்படி அவர் பாடலாக படிச்சிருக்கார் பாருங்க வா இந்த வான பூமியெல்லாம் தோன்றாததுக்கு முன்னாடியே நீ தோன்றிட்ட எங்களுடைய நாவலை அதனால் நீ சிறந்து வாழ வேண்டும் அப்படின்ற ஓசை அமைப்புக்காகவும் அந்த மொழி எப்படி தோன்றி விளங்கியது அப்படின்றதுக்காகவும் வாணிதாசன் ஐயா வந்து நம்மளுக்கு பா ஒரு சிறிய பாடலை குடிச்சிருக்காங்க இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் நீங்கள் படித்துக்கணுன்னா அந்த ஓசை அமைப்புக்கு உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகள் சரளமாக வருவதற்கு இது ஒரு இந்த பாடல் வந்து படிக்கும்போது ஒரு நல்ல பயிற்சியாக அமையும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி அடுத்தது மாணவர்களே நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மதிப்பீடு மதிப்பீடு என்பது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுத பகுதி இதை வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் தேர்வு வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து தேர்வு இப்போ எழுதும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தமிழ் மொழியின் படித்தல் டேஸ் அடையாளம் தமிழ் மொழியில் படித்தால் என்ன அடையாளம் பண்ணலாம் மேன்மை அடையலாம் தமிழ் மொழியில் படித்தால் நம்ம என்ன அடையலாம் மேன்மைனா உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் மேன்மைனா என்ன சொல்லலாம் உயர்ந்த ஒரு நிலையை அடையலாம் தமிழ் நீங்கள் பாரு ரஷ்யா சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தாய்மொழியில் தான் முதல்ல படிப்பாங்க தமிழ் அவங்களுடைய தாய்மொழி எதுவோ அதில் தான் முதன்மையாக படிப்பாங்க பதிச்சு அவங்களுடைய எண்ணத்தையும் கருத்துக்களையும் இங்கே அவங்க இன்றும் உலக அளவில் வந்து உயர்ந்து இருக்காங்க அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றனா அவங்களுடைய சிந்தனைகள் உயர்ந்து இருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய தாய்மொழிக்கான த அவங்களுடைய தமிழ் அவங்களுடைய மொழிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அடுத்த மொழி தான் அவங்களுடைய அலுவலக மொழி தான் ஆங்கிலமாக இருக்குமே தவிர அவங்க படிக்கின்ற மொழிகள் அனைத்துமே அவங்களுடைய தமிழ் அவங்களுடைய தாய்மொழி அவங்களுடைய தாய்மொழி தான் படிப்பாங்க அப்படி படிக்கும்போது அவங்க மேன்மையாக இருப்பாங்க அது போல் அது போல் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அடையாத நம்மளுடைய தாய்மொழியாக தமிழ் மொழியில் படிக்கும் போது நம்மளுடைய சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் மேன்மை அடையும் அதன் மூலமே நம்ம வாழ்க்கை தரம் உயரும் அதனால தான் அவங்க தமிழ் தாய்மொழியில் படித்தால் டேஸ் அடையலாம் அப்படின்னும் போது என்னன்னு சொல்கிறாங்க மேன்மை அடையலாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க மேன்மை மேன்மை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் டேஸ் 
டேஷ் சுருங்கிவிட்டது தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் டேஷ் சுருங்கிவிட்டது என்ன சுருங்கிவிட்டது வானம் சுருங்கிவிட்டது அப்படின்ற வானம் சுருங்கிவிட்டது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காலத்தில் க இருக்கின்ற அந்த ஃபோன் ஃபோன் இன்டர்நெட் இது மூலம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருக்கிறவங்களையும் நம்ம முகத்துக்கு நேராக பார்க்க முடியும் பேச முடியும் அவங்க என்ன பண்ணுறன்றதே நம்ம ஃபோன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் அந்த காலத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செய்தியை அனுப்புறதுக்கு ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் அவங்க குதிரையில் போவாங்க அல்லது நடந்து போவாங்க ஒற்றர்கள் மூலிமா செய்தி அனுப்புவாங்க புறாக்கள் மூலிமா செய்து அது போணுச்சா போகலையா அப்படின்ற ஒரு தெளிவு வராது ஆனால் இன்றைய காலத்தில் வந்து விஞ்ஞான உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு செய்தி செய்தி அனுப்பும் மின்னல் கோ கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வந்து அந்த செய்தி வந்து அந்த செய்தியை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுது அதனால் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் இந்த வானம் சுருங்கிவிட்டது உலகம் கைக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்றதுனால தான் வானம் சுருங்கிவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் செந்தமிழ் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது செந்தமிழ் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடையாது செம்மை கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செந்தமிழ் என்ற சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது செம்மையான தமிழ் வளமையான தமிழ் ஏங்க மிஸ் செந்து கூட்டல் தமிழ் பிரிப்பதுனா அது தவறானது தவறானது அந்த மை விகிதி கெட்ட பிறகு தான் இந்த மை என்ற ஒரு சொல் ஆனது கெட்ட பிறகு தான் அந்த இந்து வந்து எழுத்தானது அந்த இந்து எழுத்தானது வரும் அது வந்து நீங்கள் இலக்கணம் தே வகுப்புக்கு வரும்போது இலக்கணம் நடத்தும் போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் அப்போ அந்த செந்தமிழ் என்னும் சொல்லை பிரித்தார் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு பிரிச்சினாவே அதுக்கான சரியான விடையாக அமையும் அடுத்தது பண்ணலாமா பாருங்க பொய் அகற்றும் என்ன சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொய் கூட்டல் அகற்றும் அப்படின்றது தான் சரியான விடையாக அமையும் சரி அடுத்த லைன் பாருங்க பாட்டு கூட்டல் இருக்கும் என்பது சேர்த்து எழுத கிடைப்பது பாட்டிருக்கும் எங்கே பாருங்க பாட்டு இருக்கும் அப்படின்றத சரி ஏன் பாட்டு இருக்கும் பாட்டு இருக்கும் பாடி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இருக்கா இல்லை இல்லை பாடி இருக்கும் என்பது தான் அந்த இந்த இது அந்த டூவை பிரித்தா எட்டு ப்ளஸ் ஊ வரும் அந்த ஊவும் உயிரும் உயிரும் சேராது அப்போ சேராத போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உயிர் கெட்டு போய் பா அதில் இருக்க அந்த உகரம் கெட்டு போய் அந்த எட்டு கூட்டல் இ பாடி இருக்கும் அப்படின்றது சரியாக வரும் அடுத்த பாருங்கள் எட்டு கூட்டல் திசை என்பதை பிரி சேர்த்து எழுத கிடைப்பது எட்டு திசை எட்டு திசை என்பது தான் சரியான விடையாக அமையும் சரி மாணவர்களை இன்று இன்றைய வகுப்பில் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து தமிழ் கும்மி அதை பாடியவர் வந்து பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்தனார் இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு தமிழின் சிறப்பை இந்த உலக அறிய செய்ய பெண்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பாடும் பாடலாக இருப்பதனால் இது வந்து தமிழ் கும்மி என்றது தமிழின் சிறப்பை நீங்கள் இதன் மூலம் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நான் அறிகிறேன் அடுத்த வகுப்புக்கு நான் உங்களை அழைக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்